大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。很早之前有个小伙伴发了一个视频给我，就是有一条鱼，它的头能吸入在桶壁上，而且长得还非常的奇怪。他叫我把那条鱼给盘了。当我还在寻思这个鱼能不能吃的时候，老板给我发来了这个视频，满地板都是那个小伙伴叫我盘的鱼，长得跟拖鞋一样。老板说这个鱼的学名叫硬鱼，别人都是拿来做标本用的，而且这些都已经被人买走做标本了。可是又过了一段时间，我又收到另外一位小伙伴的私信，也叫我盘硬鱼。作为宠粉一哥，我立马找老板帮我。预定一条，果然很给力。今天老板打电话给我说，帮我弄了一条活的硬鱼回来了。走，咱们赶紧过去把它给提回来吧。老板，哎，来来来，拖鞋鱼在哪里？拖鞋鱼，什么拖鞋鱼？哦，硬鱼啊。啊，对对，今天地板洗得很干净啊。为什么叫拖鞋鱼啊？好、哦，拖鞋啊。<笑>就一只是不是？对，就这一只。这卖我多少钱啊？白条嘛，给你白条那个，光量很高的。你白条再白白条一回。不会吧？又白条？给白条吗？讲真的，白条啊。就一只啊！啊，真的捏在这上面了是吧？对啊，它是这样鱼嘛。所以叫拖鞋是吧？硬鱼嘛。确定白嫖啊？对啊，确定白嫖。哇，感谢老板，感谢老板，来白嫖端出来。这有多人吃啊？有人吃过吗？估计我都第一个吃。可以吃啊，你不能吃。打呀打呀打呀！多打点，我这活不到家里的，全是全身全身都是伤。兄弟们，今天又白嫖了，请把白嫖打在公屏上。不过很不幸的告诉大家，今天这条鱼提回来放在那里没多久，它就睡着了。你看它身上有很多的伤痕，老板说和石斑鱼放在一起养了一下，所以被咬伤了。像这么多伤的鱼就很难活了。我本来还想拿回来给大家演示一下它这头部的吸盘吸力到底有多强，没想到这么快就睡着了。我看有人居然还让它吸附在自己的脸上，海边人真会玩啊！据说科学家还根据它这吸盘的原理得到了启发，专门设计了一种能打捞。沉船用的吸盘好不好用，我就不知道了。但是我看网络上很多的视频，这种鱼都是吸附在金沙以及其他大型鱼类的身上，然后环游四海。所以说它是世界上最难的鱼了。据说渔民还利用它这个吸盘的特点，以鱼补鱼。首先挑选出较大的硬鱼，然后在每条硬鱼的尾巴上拴上长绳，然后再给它放到海里面去。等它吸附在大鱼身上的时候，再把它给拉回来。这样子它这个极强的吸附力就能把大鱼一起给带回来了。原来我还以为带吸盘的这一边是腹部趴在大鱼的身上，没想到的是这一边才。还是它的腹部，头扁的跟鸭子一样，它的下颚比较长，上颚比较短，而且它这个吸盘真的能够当吹板了。有哪位小伙伴需要故意搓一把呢？我可以免费提供哈。总之呢，这个鱼长得非常的奇怪，看起来就很没有食欲。重点是它非常的腥，腥味特别的重，我被熏的都快不行了。我们先去把它给处理一下，试试看能不能吃吧。这鱼的腥味很重，我估计就是这身上的粘液腥味很重，跟鳗鱼有点像。我靠，我靠，这个鱼吸住了，你看。哇塞，把板都给拖起来了，它要这样子逆的方向来拖。你看这个吸力可以啊，哇塞，这个就是它的吸盘。我还以为鱼死了不会吸了，原来还可以吸耶！你看，哇，这个吸力很强，非常强。这个鱼的鱼鳞很奇怪哎，非常非常的细，这根本就刮不掉，也打不掉啊。我觉得这个只能把皮给去掉了。我觉得今天这个鱼烤不了了，只能把这个鱼肉给处理出来，油炸，因为高温也能够去腥。还有我还买了一堆烤鱼的工具回来，今天本来打算给大家做烤鱼的，看来今天这个烤鱼是没办法烤了。有想看我做烤鱼的小伙伴记得点赞，先把它内脏给去一下啊。今天本来想给你们做藤椒味的烤鱼。看来只能做藤椒味的油炸鱼了。你们记得点赞，下午我就给你们做藤椒味的烤鱼哈。你看，它都不游动，满肚子都是油，整个肚子里面全是油。这条鱼告诉了我们一个人生的道理：想减肥，就必须得多运动。然后把这整个吸盘给切下来，不要了。我觉得这个吸盘很好啊，给它拆下来研究一下哦。这不是美食节目啊，这是探索猎奇食材。OK， 现在你们知道我为什么叫它拖鞋鱼了吧？这个跟鞋底一模一样，哇，它这个吸得很紧啊，跟吸盘一样，比吸盘还要紧，真的，哇塞，太神奇了。这个我觉得应该没有小伙伴要了哈，我扔掉了哈。先把这个肉给取下来哈，这个鱼真的从来没有人杀过，我感觉。那它这个肉粉红色的，有点像黄鳍金枪鱼的肉，感觉这个肉应该挺柴的。试一下看，这样子整条能不能把这个皮给拉出来啊？这个皮就不要了，我怎么感觉它这个皮尾巴这里有鳞，这部分好像又没有鱼鳞的样子。哦
好像是这样子。这鱼的性质，我感觉跟金枪鱼真的很像。你看这一层都是油。现在我们先把这个鱼给腌一下哈、哦，来点生姜、葱白、一丢丢盐，再来点八二年的青红酒。青红酒可以增香去腥哈、哦，给它涂抹均匀一下。给它按摩均匀，放在那里腌制一会儿哈。我们先去烧一点热油啊，锅里倒油，油热，把鱼肉给下锅炸一下哈。爆的厉害呀、啊，拿个工具防护一下。这炸到还是挺香的嘛，要炸到它这个没有泡泡冒出来，就说明这个炸干了，不可以出锅了。哎呀，出锅，这没有裹粉炸，炸的金黄金黄的，很漂亮。接下来调一下藤椒汁哈，锅热倒油，蒜泥先放进去，给它炒出香味。大葱也给它放下去一起炒，姜叶、花椒、小米椒、青线椒在一起炒出香味，差不多。加水，现在可以开始下调料哈、哦，麻辣青花椒酱、鸡汁、辣鲜露、加麻油、藤椒油，先给它煮开哈、哦。差不多了，火光小，开始下调味料哈、哦。炒香的白芝麻、白糖、鸡精、味精，要搅拌均匀，把糖给搅化就可以了哈、哦。这香味道、哦。哇，这个汁的味道非常好，可以了。再来点青红韩椒，这个椒好吃哦，多换一点。再来点藤椒，这个青花椒很香的，香麻。最后再点上热油，香的不行啊！来来来，各位小伙伴，开饭啦！这个酱真的煮，拖鞋都好吃。我们的要求是拖鞋哈，藤椒味的拖鞋。先来一杯八年的清酒，压压惊哈。先来试一下我最爱的这个韩椒哈，哇，这个红红的韩椒很甜，一点都不辣。嗯，但这个绿的韩椒就有点辣了。先来给你们整一口这个拖鞋哈，来，粉丝先吃。哇，不吹不黑，这个拖鞋是真的好吃啊，炸的焦香焦香的，加上这个藤椒汁，哇，真的无敌了。嗯，这个好麻好辣，吃的好上头啊，这个尾巴炸的应该非常的香。这个炸的太香了，我觉得这个鱼也只有拿来炸才好吃，其他做法它这个肉肯定很柴，不好吃。嗯，这个木耳应该也很好吃。嗯，嗯，这个莴笋煮太烂了，但是很入味。我个人更喜欢吃酸脆一点的莴笋。哇。不吹不黑，这个藤椒汁我做的比外面的还好吃。这个红红的韩椒贼好吃。再吃一块，剩下跟摄影小哥一起分享。摄影小哥看了，眼泪都从嘴角流下来了。嗯，舒服。OK， 那我们再来做个总结。我说今天这个拖鞋搞得非常的成功，主要是这个藤椒汁做的非常的好。但是呢，这个拖鞋鱼它的肉质肯定是偏柴的，其他做法都不行，只有拿来油炸。正好有点柴柴的，炸一下非常的香，再搭配上这种重口味的藤椒汁，非常的完美。我知道有机会我一定要烤一条鱼，然后再拿这个藤椒汁做一条烤鱼来试一下。你们一定要点赞支持我。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。